ഹായ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റെഫ് ഫോറിയുടെ പതിനൊന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ ആയിരുന്നു ഈ രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടു റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് വേരിയേഷൻ കൊണ്ട് ഒരു ഫേസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫേസ് ആംഗിളുള്ള രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റിലാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൊണ്ട് ഒരു ലീഡിങ് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ഇൻഡക്റ്റീവ് കോയിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു ലാഗിങ് കറണ്ട് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുകൾ ഈ രണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകും ഈ റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടാണ് റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാകുന്നതും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഈ ഷെയ്ഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൽ എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷനിലല്ല ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ത്രീ ഫേസ് റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലെ റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയിരുന്നു അതൊരു ഒമേഗ വെലോസിറ്റിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അതേപോലെ സിംഗിൾ ഫേസ് റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ ഫൈവ് എം മാഗ്നറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് ഒമേഗ വെലോസിറ്റിയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡിലുള്ള റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ എക്സാക്ട്ലി റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് മാത്രമാണ് അതായത് ഒരു പോളിൻ്റെ ആക്സസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ടൈംലി വേരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് അല്ല ടൈം വേരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇനി ഷെയ്ഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിലെ ഈ പേര് വരാൻ കാരണം ആ ഈ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിന് ഇതിലുള്ള പോളിന് ഷെയ്ഡ് പോൾ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഷെയ്ഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് പാർട്ടുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റേറ്റ രണ്ട് റോട്ടോർ സ്റ്റേറ്ററിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിലെ പോലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് ഔട്ടർ ഫ്രെയിമും സ്റ്റേറ്റർ ഔട്ടർ ഫ്രെയിമുണ്ട് ഈ ഔട്ടർ ഫ്രെയിമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റേറ്റർ കോറിൽ സ്റ്റേറ്റർ കോറിൽ നമ്മൾ സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻ കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൽ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്ററിലെ പോളുകൾ സാലിയൻ്റ് പോൾ ടൈപ്പാണ് സാലിയൻ്റ് പോൾ ടൈപ്പാണ് സാലിയൻ്റ് പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോളാണ് ഈ സാലിൻ്റ് പോൾ പോളിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സം ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ആ ഡിഫറൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മെഷീനെ ഷെയ്ഡ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോളാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോളിനുള്ളിൽ ആൾട്ടർനേറ്റ് പോളാരിറ്റി ഫീൽഡ് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ വൈൻഡിങ്ങും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റോട്ടോർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്യൂരൽ കേജ് റോട്ടോറാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മെഷീൻസിലൊക്കെ സിംഗിൾ ഫേസ് മെഷീൻസിലൊക്കെ പഠിച്ച സ്ക്യൂരൽ കേജ് റോട്ടോർ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോള് സിംഗിളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്താണ് ഷെയ്ഡ് പോൾ എന്ന് പരിശോധിക്കാം പോളിൽ ഇതേപോലുള്ള പ്രൊജക്റ്റിംഗ് പോള് അല്ലെങ്കിൽ സാലിയൻ്റ് പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഷെയ്ഡ് പോളിലുള്ളത് പോളിനുള്ളിൽ എക്സൈറ്റിംഗ് കോയിൽ വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഈ പോളിൽ അതിൻ്റെ പോൾ ഷൂവിൽ വൺ തേർഡ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്ത് ആ കട്ട് ചെയ്ത പോർഷനിൽ ഒരു കോപ്പർ സ്ട്രിപ
പോർഷനെ ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ എന്ന് പറയും ഈ ഭാഗത്തെ അൺഷെയ്ഡഡ് അൺഷെയ്ഡഡ് പോൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പിലുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോൾ തന്നെയാണ് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ അതിൻ്റെ പോൾ ഷൂവിൽ വൺ ബൈ ഫോർ ഒരു ഒരു എൻഡിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ ഫോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ തേർഡ് പോർഷൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ കട്ടിങ് പോർഷനിൽ ഒരു കോ കോപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഷെയ്ഡിങ് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയ്ഡിങ് പോൾ ഷെയ്ഡിങ് ബാൻ ഷെയ്ഡിങ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റിമൈനിങ് പോർഷനെ അൺഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ എന്ന് പറയും ഇതിൽ എക്സൈറ്റിംഗ് ഓയിലിന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഫീഷ്യൻ്റ് വൈൻഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഉള്ള വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലിപ്പിംഗ് ഇൻഡക്ഷൻ സോറി സ്പ്ലിറ്റ് ഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിലെ സ്റ്റേറ്റർ കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ സാലൻ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു അതിൽ സ്റ്റേറ്റർ കോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്ലോട്ട്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വൈൻഡിങ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്ലോട്ട്സിലുമായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൈൻഡിങ് റണ്ണിങ് വൈൻഡിങ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് വൈൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിന് അതായത് നാല് പോളുകളിലേക്കായിട്ട് വൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ടൈപ്പ് വൈൻഡിങ്ങിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് വൈൻഡിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ജനറലി ഷെയ്ഡഡ് പോൾ മെഷീൻ ടു പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾ ഫോർ പോൾ കോൺഫിഗറേഷനിലാണ് വരുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷെയ്ഡഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന ത്രീ ഫേസ് റൊട്ടേറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിലേത് പോലെയോ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ല ഉണ്ടാവുന്നത് മറിച്ചൊരു പോളിൻ്റെ ആക്സസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് പോൾ ഒരു പോളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ആക്സസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് എ സി വേവിൻ്റെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം അതായത് എ സി മാഗ്നറ്റിക് ഫീ എക്സൈറ്റേഷൻ എ സി വോൾട്ടേജിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എ സി എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ടിൻ്റെ സീറോയിൽ നിന്ന് മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ പോയിൻ്റ് മാക്സിമം പോയിൻ്റ് ദെൻ ബിയിൽ നിന്ന് സീറോ സിയിലേക്ക് അതായത് പോസിറ്റീവ് മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് സീറോയിലേക്കുള്ള ഈ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ഷെയ്ഡിങ് കോയിലുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ ഇതിൻ്റെ ഈ ഷെഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു കോയിലിൽ ട്രാൻസ്ഫോമറിലെ പോലെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ഒരു പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ടാവും ഇവിടേക്ക് ഒരു എ സി സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ നീ അതേ സെയിം കോറിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വൈൻഡിങ്ങിലേക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ വഴി വോൾട്ടേജ് ഐ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഐ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഇ ഡി എ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എൻ ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ആണ് 
അപ്പോൾ ഇവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിന് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിന് അപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡറിയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറിയിലെ ഫീൽഡിനെ ഒപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സെക്കൻഡറിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ലെൻസ് ലോ പ്രകാരം നോക്കാം എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ട് ഐ ഇ നമ്മൾ കോറിലേക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിസോയിലിൻ്റെ വേരിയും എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കറണ്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് സീറോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് മെയിൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മെയിൻ കോറിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും കോറിലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ സെർട്ടൺ ഫ്ലക്സ് ഈ ഷെയ്ഡിങ് പോയിൻറ്റിൽ കൂടിയും പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് കോയിലിനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കട്ട് ചെയ്യുകയും ഷെയ്ഡിങ് കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഈ ഷെയ്ഡിങ് കോയിൽ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻ ഫീൽഡ് ഫ്ലക്സിനെ ഒപ്പോസിങ് മോഡിലായിരിക്കും ബൈ ലെൻസ് ലോ പ്രകാരം ഈ ഒപ്പോസിങ് മോഡിലായതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫ്ലക്സും അൺഷെയ്ഡഡ് പാർട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് പോളിൻ്റെ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഷെയ്ഡഡ് പാർട്ടിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒരു എ സി എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ട് കോയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മെയിൻ മാഗ് ഈ കോറിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ട് കൊണ്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഷെയ്ഡഡ് അൺഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിലൂടെയും കടന്നു പോകും സെർട്ടൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഷെയ്ഡ് പോ പാർട്ടിലൂടെയും കടന്നു പോകും ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ടിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഷെയ്ഡഡ് കോയിലൊരു വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് ഷെയ്ഡഡ് കോയിലൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടഡ് ആണ് ഷെയ്ഡഡ് കോയിൽ അതുകൊണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് ഒപ്പോസിങ് ആയിരിക്കും ലെൻസ് ലോ പ്രകാരം ഇത് ഒപ്പോസിങ് ആയതുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അൺഷെയ്ഡഡ് പാർട്ടിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പോളിൻ്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഷെയ്ഡഡ് പാർട്ടിലായിരിക്കും ഇനി എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ട് അതിന് മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഇവിടെ സീറോയിൽ നിന്ന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി മാക്സിമത്തിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും സീറോ ആവുന്നത് കൊണ്ട് എക്സൈറ്റേഷൻ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ അതായത് ഷെയ്ഡിങ് കോയിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ട് അതിൻ്റെ മാക്സിമം എത്തുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് മാക്സിമം ആയിരിക്കും മാക്സിമം ആയി കഴിയുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഡിങ് കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലക്സും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ പോളിലും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിലും അൺഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിലും ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഈ സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് പോളിൻ്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ പോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ടോട്ടൽ പോളിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിരിക്കും ഇനി എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ട് മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് മിനിമത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എക്സൈറ്റേഷൻ കറണ്ട് മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് മിനിമത്തിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സൈറ്റേഷൻ്റെ എക്സൈറ്റേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും വേരിയ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഷെയ്ഡിങ് കോയിലൊരു വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവും ആ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ടുണ്ടാവും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് കൊണ്ട് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ കറണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മെയിൻ മാ
ഷെയ്ഡ് പോയിൻ്റ് പോർഷനിലേക്ക് എത്തി നെക്സ്റ്റ് അത് അടുത്ത പോളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അടുത്ത പോളിൽ നിന്ന് അടുത്ത പോളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എസ് പോൾ നേരെ ഇവിടെ എത്തും അങ്ങനെ ഫലത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു പോളിൻ്റെ ആക്സസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഈ റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഇനിഷ്യലി ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഈ റൊട്ടേറ്റീവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ട് റോട്ടർ കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ ഇ എം എഫ് ഉണ്ടാവും ഈ ഇ എം എഫ് കൊണ്ട് ഒരു സ്മോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും റോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും വൺസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റോട്ട സ്കെറിൽ കഴിഞ്ഞ റോട്ടർ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റൺ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഇനി ഷെയ്ഡഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ ആണ് കാരണം ഒന്ന് ഇത് ഇതിൽ ഇ എം എഫ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാക്ട്ലി ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വഴിയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോ പവർ ഫാക്ടറാണ് എക്സ് ഇതിൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി ലാഗിങ് കറണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർലി ലാഗിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പവർ ഫാക്ടർ വളരെ കുറവാണ് ലോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫുൾ ലോഡ് ടോർക്കിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ലോഡ് ടോർക്കിൻ്റെ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്പ്ലിറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലോ കപ്പാസിറ്റി സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിലും ഫോർ ടു ഫൈവ് ടൈംസ് അതായത് സ്റ്റാ ഫുൾ ലോഡ് ടോർക്കിൻ്റെ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മടങ്ങ് വരെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് ഉണ്ടപ്പോൾ ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ പിന്നെ ഈ മോട്ടോർ ലോവർ കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് എഫിഷ്യൻസി കുറവായതുകൊണ്ട് ലോവർ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ് ടു ഫോർട്ടി വാട്ട്സ് വരെയാണ് ഫോർ ബിലോ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട്സിൽ വാട്ട്സിലാണ് അധികവും നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടോർക്ക് വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ലോ പവർ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് ഷെഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും അത് ബ്ലോവേഴ്സ് ഫാനുകൾ ബ്ലോവറുകൾ ഫാനുകൾ ടോയ് കാറുകൾ ടോയ് എക്യുപ്മെൻറ്റുകൾ അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക് ക്ലോക്കുകൾ തുടങ്ങിയ ലോ പവർ കൺസംഷനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് അൺഷെയ്ഡഡ് പാർട്ടിലേക്ക് സോറി അൺഷെയ്ഡഡ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് ഷെയ്ഡഡ് പാർട്ടിലേക്കാണ് പോളിൻ്റെ ആക്സസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് റോട്ടോർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാക്ടിക്കലി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിലി ഇനിഷ്യലി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് പോളുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് റിവേഴ്സ് ഷെയ്ഡഡ് പോൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൽ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ തിരിക്കാൻ സാധ്യ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഇതിലുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് സ്പ്ലിറ്റിലോ കപ്പാസിറ്റർ സ്പ്ലിറ്റിലോ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിംഗ് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെയോ കണക്ഷൻ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ തന്നെ തിരിച്ചു വയ്ക്കണം എന്നതുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ തിരിക്കാനായിട്ട് ഈസി അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പോരായ്മ ഷെയ്ഡഡ് പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടോറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മനസ്സിലായി എന